ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க பார்க்க போகிறது வந்து தேர்ட் யூனிட்டில் லாஸ்ட் பார்ட் எம்சிக்கு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட நமக்கு தேர்ட் யூனிட் முடிய போகுது ஓகே இப்போ கொஸ்டின்ஸ் போகலாம் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் நான் வந்து ஹலோன்னு ஒரு கேப்டலில் கொடுத்துருக்கேன் டாட் லோயர்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ மீனிங்னால் எல்லா கேரக்டருமே லோயராக மாறிடும் ஹலோன் கொடுத்து டாட் அப்பருங்கிற ஃபங்க்ஷன் கமெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா இன்னும் எல்லாமே கேப்டலாக மாறும் நெக்ஸ்ட்டு ஹலோ ஹலோன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ எனக்கு வந்து என்ன ஹலோ ஹலோன்னு கொடுத்தாச்சு டாட் பார்ட்டிஷன் எல்எல்னு கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நான் பார்ட்டிஷன் பண்ணு அப்படிங்கிறேன் எதை பேஸ் பண்ணி எல்எல்லை பேஸ் பண்ணி பண்ணுங்கன்னா அப்போ அந்த எல்எல்ங்கிற இடத்துட்டு எல்எல்ங்கிற வேல்யூ இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்ட்டிஷன் ஹச்சி வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் ஆகும் எல்எல் வந்து அடுத்த பார்ட்டிஷன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓ ஹலோன் இருக்குல்ல அது அடுத்த பார்ட்டிஷன் ஸோ மற்ற எதையும் கம்பேர் பண்ணாது எந்த என்ன டேட்டா கொடுக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி முன்னாடி பின்னாடி நமக்கு என்னது பார்ட்டிஷன் நடக்கும் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து யூவி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் பார்ட்டிஷன் டபிள்யூனு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ டபிள்யூங்க தான் நமக்கு பார்ட்டிஷன் டபிள்யூக்கு முன்னாடி ஒரு பார்ட்டிஷன் பின்னாடி ஒரு பார்ட்டிஷன் இப்போ யூவி ஒன்று டபிள்யூ ஒன்று எக்ஸ் ஒய் இசட் ஒன்று அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து யூவி டபிள்யூ எக்ஸ் பார்ட்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ எனக்கு டபிள்யூ எக்ஸ்ங்கிறது லாஸ்ட்டாக எண்டில் முடியுது அப்போ பா அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது யூவி வந்துடும் டபிள்யூ எக்ஸ் வந்துடும் பின்னாடி நமக்கு எலமெண்ட் இல்லை இல்லை ஸோ டீஃபால்ட்டாக ஒரு நல் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஆட் ஆகும் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டபிள்யூ எக்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கு இப்போ பார்ட்டிஷனும் டபுள் எக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கு அப்போ இது முன்னாடியும் ஸ்ட்ரிங் இல்லை பின்னாடியும் ஸ்ட்ரிங் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு சைட்லேயும் நமக்கு வந்து நல் ஸ்ட்ரிங் வந்து நமக்கு ஆட் ஆகும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஸ்கீடு ஸ்கொயர் ரூட்டு ஃபேக்டரியில் சொல்கிறோம்ல இது சீடுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேண்டம் மாடியில் உள்ள ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் ஸ்கொயர் ரூட்டு ஃபங்க்ஷன் ஃபேக்டரியிலங்கிறது நமக்கு மேத்தில் உள்ள மாடியில் மாடியில் உள்ள மெத்தட் பிரிண்ட்டுங்கிறது தான் பில்ட் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் கோயின் பவர்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குல்ல அதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒயின் கொடுத்தா எக்ஸ் பவர் ஒயின் நடக்கும் சப்போஸ் அந்த பவரில் நம்ம மூணு ஆறு கொண்டு பாஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த தேர்ட் சி பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஒய் மாடலர்ஸ் இசட் ஓகே உள்ள உள்ள மூணு வேல்யூவில் ஃபஸ்ட் ரெண்டு வேல்யூ வந்து பவர் நடக்கும் தேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து மாடலர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து நமக்கு இந்த ரிமைண்டர் வேல்யூ கொடுக்கும் ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஃபைன் த அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆல் கொடுத்து பிராக்கெட் உள்ள ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா உள்ள உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ ஆர் நான் ஜீரோ வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரூ வந்துடும் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஜீரோ இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து அது ஃபால்ஸ் வந்துடும் ஓகே ஹால் எல்லாமே நான் ஜீரோ வேல்யூவாக இருக்கணும் ஓகே ஃபைன் த அவுட் புட் ஆஃப் எனி அப்படின்னு போட்டாச்சுன்னா எனியில் வந்து எனி ஆல் அப்படின்னா எல்லாமே நமக்கு ட்ரூவாக இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் எனி அப்படின்னா நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட் நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் அந்த பாஸ் பண்ணுற ஆர்கியூமெண்ட்டில் ஏதாவது ஒன்று ட்ரூ ஆனால் கூட நமக்கு அவுட் புட் வந்து ட்ரூ ஆலில் வந்து எனது எல்லா கண்டிஷனுமே ட்ரூ ஆகணும் இல்லது நான் ஜீரோ வேல்யூவாக இருக்கணும் எனியில் வந்து ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆர் எனி ஒன் வந்து நான் ஜீரோ வேல்யூவாக இருந்தால் ரிட்டன்ஸ் ட்ரூ அப்போ எல்லா வேல்யூமே ஃபால்ஸாக இருந்துட்டு ஜீரோ வாங்கினா மட்டும் தான் ரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் வேல்யூ இப்போ இந்த கேஸில் பாருங்கள் ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் டென் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் டுவெல் கிரேட்டர் தென் டென் வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ அந்த ஒன்று ட்ரூ ஆகிறத விட நமக்கு அவுட் புட் வந்து ட்ரூன்னு சொல்லி காமிச்சிடும் ஓகே அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இதோட அவுட் புட் என்னென்னு சொல்கிறோம் மின் மேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மின்ங்கிறது தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்னர் பிராக்கெட்ல வந்து மேக்ஸ்ன்னு இருக்கு அதில் மேக்ஸில் வந்து ஃபால்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு ஃபால்ஸோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோரில் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ தான் ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீரோ டூ செவன் வரும் அப்போ ஜீரோ டூ செவனில் மினிமம் வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ அந்த ஜீரோ போல் என்ன வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபால்ஸ்னு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு நைன் எவால் வந்து என்னது எக்ஸ் எக்ஸ்ஆர் கேட் வந்து ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்த வந்து நைன் இப்போ என்ன நடக்குன்னா நைனுக்கு ஒரு ஈக்குவல் பைனரி வேல்யூ வந்து ஒன் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஃபைவோட ஈக்குவல் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போ நமக்கு வந்து ஃபோர் டிஜிட் இருக்குன்னா பண்ணியாச்சு இப்போ எக்ஸ்ஆர் கேட்னா மீனிங் என்ன
நெக்ஸ்ட் நம்ம சொன்னோம் பவர் ஆப்ரேட்டர் சொன்னால் பவரில் மூணு மூணு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அப்போ டூ பவர் ஃபஸ்ட் வந்து எக்ஸ் டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் த்ரீனா எயிட் எயிட் மாடலஸ் ஆப்ரேட்டர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா அப்போ எயிட் பை மாடலஸ் ரிமைண்டர் வந்து டூ டைம்ஸ் டிவைட் ஆகும் ரிமைண்டர் வந்து டூ அப்புறம் பாருங்கள் டூ த்ரீ டூ கொடுக்குற டூ பவர் த்ரீ வந்து எயிட் எயிட் மாடலஸ் ஆப்ரேட்டர் டூ போட்டால் ரிமைண்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ ஏன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் டிவைட் ஆகும் ரிமைண்ட் வந்து ஜீரோ அப்போ இங்கே ஆல் பாருங்கள் எனக்கு இந்த ஆலில் நம்ம என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம் எல்லா வேல்யூஸுமே நான் ஜீரோ வேல்யூ இல்லை ட்ரூ வேல்யூ இருக்கணும் இல்லை எனக்கு மூணாவது வேல்யூ ஜீரோ கொடுத்துருக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபால்ஸ் எனியில் பாருங்கள் எனியில் ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மூணுமே நான் ஜீரோ ஸோ ட்ரூ மூணுமே ஜீரோ வந்தால் மட்டும் தான் அது ஃபால்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே சிஹெச்ஆர்னா கேரக்டர் கேரக்டர் சிஹெச் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் அண்ட் ஆஸ்கி வேல்யூ என்ன கேப்டல் ஏ அதே நான் கேரக்டர்க்குள்ள நான் சிங்கிள் கார்ட்ஸ்குள்ள கொடுத்தேன் அப்படின்னா இறக்கு இது கண்டிப்பாக என்ன பாஸ் பண்ணால் இன்டிஜர் தான் ரெக்கார்டு ஓகே பிரிண்ட் ஏபி வந்து சி இசட் ஃபில் அப்படின்னா ஜீரோ ஃபில் அப்படிம்பாங்க ஏபியில் வந்து இசட் ஃபில் ஆஃப் ஃபைன் கொடுத்தாச்சு இப்போ ஜீரோ ஃபில் அப்போ அந்த ஏபிக்கு வந்து நான் ஃபைவ் ஸ்பேஸஸ் அலக்கேட் பண்ணுறேன் எங்கெல்லாம் எனக்கு அப்போ எங்கெல்லாம் எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஜீரோ ஃபில் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்க அப்போ எனக்கு வந்து மொத்தம் ரெண்டு கேரக்டர் தான் இருக்குது ஏபி இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு மூணு ஜீரோ ஆடாயிரம் ஓகே அப்புறம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நான் ப்ளஸ் ட்ரிபிள் எயிட்னு கொடுத்துட்டு ஜீரோ ஃபில் அப் டென் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அந்த ப்ளஸ் ட்ரிபிள் எயிட்டுக்கு டோட்டலாக எனக்கு டென் ஸ்பேஸஸ் அலக்கேட் ஆகுது அந்த டென் ஸ்பேஸில் எனக்கு எந்த எத்தனை டேட்டா இருக்குன்னு பாருங்கள் ஓன்லி நாலு டேட்டா தான் இருக்குது அப்போ ரிமைனிங் சிக்ஸ் வந்து ஜீரோ வரணும் அப்போ அந்த ப்ளஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்துடும் ப்ளஸ் வந்து சைன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் ஜீரோஸ் இருக்கும் அப்புறம் ட்ரிபிள் எயிட் இருக்கும் ஓகே இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள்ஸ்க்கு வந்து சைனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ரிமைனிங் வந்து ஜீரோ ஃபில் அப் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் வந்து டேட்டா ஃபில் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ஒன் இப்போ ரவுண்டு போட்டிருக்கீங்க ரவுண்டில் வந்து எனக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டெசிமல் பாயிண்ட் எத்தனை வேணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒன் டூ த்ரீ கரெக்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் டூ கொடுத்துருக்கேன் அந்த டூங்கிறது வந்து அந்த ப்ரிசிஷன் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் தான் வேணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எனக்கு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்குது அப்போ எனக்கு வந்து ரெண்டு டிஜிட் போதும் அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் தான் எனக்கு வரும் அந்த தேர்ட் டிஜிட்டோட வேல்யூ செக் பண்ணும் அது அஞ்சு ஃபைவ் அண்ட் அபோவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகுனா லாஸ்ட் டிஜிட் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ லாஸ்ட் டிஜிட் ஒன்று அதுக்கு முந்தின டிஜிட்டில் ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்னு வரும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் கொடுத்துருங்க இப்போ நான் பிரிச்சு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு டிஜிட் வேணும்னு இருக்கேன் மூணு டிஜிட்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ ஃபோர்த் டிஜிட்டை பார்க்குது ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோர்னா பாயிண்ட்டு ஃபைவ் கீழே இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நோ சேஞ்ச் ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ லென்த் லென்த் ஆஃப் ஹை டுவெல் இப்போ லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே லென்த் வந்து ஃபோர் வருது ஹெக்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டின் கொடுத்தா மீனிங் என்ன இந்த டுவெண்ட்டிங்கிற வேல்யூ ஹெக்ஸா டெசிமலாக மாறும் ஓகே அப்போ சிக்ஸ்டீனால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் சிக்ஸ்டின் ரிமைனிங் ஃபோர் வருமா அப்போ ஜீரோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர்னு கொடுத்துக்கோங்க எக்ஸா ஃபிஃப்டின்னா நமக்கு தெரியும் எஃப் தான் எஃப்ங்கிறது எக்ஸ் ஆட் ஃபிஃப்டின் ஸோ ஜீரோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஸ்மால் எஃப் போட்டுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆக்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டல் நம்பராக மாத்திரீங்க இது ஆக்டெல்லாம் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணுவோமா த்ரீ இன்ட்டு எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் பண்ணப்போ ஜீரோ ஓ தேர்ட்டி ஒன் ஆக்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சிங்கிள் கார்ட்ஸ் கொடுத்தா நமக்கு யாராவது கண்டிப்பாக இன் இன்டிஜர் தான் கொடுக்கணும் ஓகே டேஸ் கீவேர்டு வந்து யூஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் டிஎஃப் கீவேர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் லேம்டா இஸ் இஸ் அன் அனாமினஸ் ஃபங்க்ஷன் இன் பைத்தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் டிஃபைன்ட் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் நோன் அஸ் த குளோபல் வேரியபிள் இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் நோன் அஸ் த லோக்கல் வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு அவுட் புட் என்ன டெஃபினேஷன் டிஸ்பிளேன் கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஹலோ வெல்கம் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு டைம் கால் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ மீனிங் என்னது ஹலோ வெல்கம் வந்து டூ டைம்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு அவுட் புட் என்ன எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் கலர் குளோபல் எக்ஸும் கொடுத்தாச்சு அந்த பிரிண்ட் எக்ஸ் கொடுத்தாச்சு எக்ஸ் வந்து டூ கொடுக்குறீங்க திரும்ப எனது அந்த சி எக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணுறோம் அந்த கால் பண்ணோம் ஃபங்க்ஷன் அந்த 
நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட அவுட் புட் என்னன்னு கேட்குறோம் இப்போ டிஸ்பிளேனு ஒரு இடத்துல ரெண்டு ஆர்மெண்ட் பாஸ் பண்ணுறீங்க பி கமா என் நான் இசட் கமா த்ரீனு கொடுக்குறேன் அவருக்கு லாஜிக் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா என் கிரேட் ரன் ஜீரோன்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து இது என் வந்து த்ரீ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கிரேட் ரன் ஜீரோவாக இருக்கும் பிரிண்ட் பி ஓகே அந்த எண்டில் வந்து நம்ம நியூ லைன் கொடுக்காம எம்டி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ மீனிங்னா ஃபஸ்ட்டு இசட் பிரிண்ட் ஆகும் அப்புறம் ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் அப்புறம் என் மைனஸ் ஒன் செகண்ட் டைம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் அவுட் புட் வந்து இசட் வந்து ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே வாட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் வீச் எலமன் இன் சிஎஸ்ஒஎஸ் டாட் ஏஜிபி கமெண்ட் லைன் வரைக்கும் முதல்ல என்ன டைப் இருக்கும்னா ஸ்ட்ரிங் ஓகே இது வந்து அது லிஸ்ட் டேட்டா டைப்பில் பட் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் என்ன இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும் ஓகே அட்டிஷல் லெங்க் அவுட் எஸ் எஸ்ஒஎஸ் டாட் ஏஆர்ஜிபின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எஸ்ஒஎஸ் டாட் ஏஆர்ஜி உள்ள லெங்க் என்ன இருக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம கமெண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் ரன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபைல் நேம் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து என்னது அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம் அந்த ஃபைல் நேமுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் ப்ளஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா மீனிங் அந்த ஃபைல் நேம் ப்ளஸ் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஓகே அப்புறம் ஒரு ஹவு மெனி கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கேன் பி பாஸ் டு எ ஃபங்க்ஷன் இன் சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன் கால் ஒரு சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன் கால் எத்தனை கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணலான்னா ஒன்று எதுவுமே பாஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஜீரோ ஆர் மோர் எத்தனாலும் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே A function can exist without a return statement and returns in a without return statement is not. So, what is the return one of none? Okay. Uh, how are variable length arguments specified in the function heading? Variable length arguments are the same as the star. Put pan, star followed by the value of star. Put the upper variable name. Put the automatic and the variable length arguments. Which module in Python standard library parses the option received from the command line? Get opt in the module and automatic and the parse panel. வாட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் சிஸ் டாட் எஸ்ஒஐ டாட் ஏஆர்ஜி வந்து லிஸ்ட் ஆனால் அதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும் லிஸ்ட் டேட்டா டைப் ஓகே வாட் இஸ் த வேல்யூ ஸ்டோர் இந்த எஸ் எஸ்ஒஎஸ் டாட் ஏஆர்ஜி எஃப் ஜீரோ நம்ம தான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் நேம் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம் அந்த ஃபைல் நேம் தான் அதை ப்ரோக்ராம் நேம் அப்படி கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோக்ராம் நேம் ஆர் ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே Uh, how are default arguments specified in the function heading default argument எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த வேரியபிள் நேம் இருக்கும் ஈக்குவல் டு இது ஆட்டோமேட்டிக்கான இது ஈக்குவல் டு சைன் கொடுத்துக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூ என்ன வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு அந்த வேல்யூ ஓகே ஹவ் ஆர் ரெக்யூர்ட் ஆர்குமெண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டிங் இருக்கிறமெண்ட்ஸ் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வேரியபிள் தட் இஸ் ஐடென்டிஃபையாக தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க கமெண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் ரிசீவ் அண்ட் ஸ்டோர் இன் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா எஸ்ஒஎஸ் டாட் ஏஆர்ஜிபி சிஸ்டம் டாட் ஏஆர்ஜிபினா ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ அப்படிங்க ஏஆர்ஜிபினா ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ ஓகே நெக்ஸ்ட் இது ஒரு அவுட் புட் என்ன ஓகே நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டின் கொடுத்துட்டு ப்ரிண்ட் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் டுவெல் கொடுத்து எஃப் ஒன் கால் பண்ணுறேன் அப்போ நீங்கள் எஃப் ஒன் கால் பண்ணும்போது எக்ஸ் டுவெலில் இருக்கும் ஆனால் அந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே வந்து எக்ஸ் ஃபிஃப்டின் மாறினால ப்ரிண்ட் எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டின் தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ அதே கோடிங்னா எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ள ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கான அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணப்புறம் நம்ம சேஞ்சஸ் அங்கே நடக்கு ஸோ கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க சேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ் அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர்லாம் கொடுத்துருக்கேன் சேனில் நான் டுவெல்லுங்கிற வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ டுவெல் போச்சுனா டுவெல் ப்ளஸ் ஒன்னு இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு தேர்ட்டின் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் த லோக்கல் வேரியபிள் எக்ஸிஸ்ட் வித் த சேம் நேம் அஸ் த குளோபல் வேரியபிள் யூ வாண்ட் ஆக்சஸ் இந்த ரெண்டுமே இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தட் இஸ் குளோபல் வேரியபிள் வந்து ஷேடோட் ஓகே லோக்கல் வேரியபிளும் எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது அந்த சேம் நேமில் வந்து குளோபல் வேரியபிள் வந்துச்சுன்னா குளோபல் வேரியபிள் தான் நமக்கு ஷேடோ ஆகும் டூப்ளிகேட் காப்பி ஆகும் ஓகே இதோட அவுட் புட் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ கொல் டென்னு கொடுத்துருக்காங்க குளோபல்ஸில் வந்து ஏ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் ப்ரிண்ட் ஏ கொடுத்தேன் அப்படின்னா டென் ப்ரிண்ட் ஆகாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் ஃபஸ்ட்டு டென் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வரும் விச் இஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் டெஃபனேஷன் ஃபார் ரிகர்ஷன் ரிகர்ஷனோட எது பெஸ்ட்னு வர ஃபங்க்ஷன் தட் கால் இட் செல்ஃப் நம்ம இதை மேக்ஸிமம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் செகண்ட் பாருங்க என் ஃபங்க்ஷன்
ஓகே ரிகர்சிவ் கால்ஸ் வந்து டேக் அப் லெஸ் மெமரின்னு கொடுத்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் இட் டேக்ஸ் மோர் மெமரி அதிகமான மெமரி எடுக்கும் ஓகே நமக்கு வந்து மெமரி அதிகமாக எடுக்கும் ஓகே டைமிங்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகே ரிகர்சிவில் குளோபல்ஸ் அண்ட் லோக்கல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் த டேட்டா சிஸ்டர் டிக்ஷனரி கண்டிப்பாக குளோபல்ஸ் டேட்டா இருந்து கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன்ஸ் ட்ரூ டேட்டா சிஸ்டர் வந்து டிக்ஷனரி கரெக்ட் ஓகே டேஷ் ரிட்டர்ன்ஸ் டிக்ஷனரி ஆஃப் த மாடியூல் நேம் ஸ்பேஸ் குளோபல்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டிக்ஷனரி மாடியூல் நேம் ஸ்பேஸ் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் கரண்ட் நேம் ஸ்பேஸ் எது ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா லோக்கலுங்கிற ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் டிக்ஷனரி ஆஃப் த கரண்ட் நேம் ஸ்பேஸ் ஆன் அசைனிங் அ வேல்யூ வேல்யூ ஆன் அசைனிங் அ வேல்யூ டு த வேரியபிள் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி பிகம்ஸ் அ குளோபல் வேரியபிள்ங்காங்க இது கண்டிப்பாக ஃபால்ஸ் ஏன்னா இது என்ன ஆகுனா நீங்கள் வேரியபிள் அசைன் பண்ணால் இது கால் இது குளோபல் வேரியபிள் கிடையாது லோக்கல் வேரியபிள் ஓகே இப்போ நம்ம தேர்ட் யூனிட்டோட தேர்ட் பார்ட் முடிச்சாச்சு மூணு யூனிட் க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இந்த ரிமைனிங் டூ யூனிட்ஸ் தான் இந்த வித்தின் நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸாம் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் நம்ம ஃப்ரைடே ப்ளஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ண பார்க்குறோம் ஓகே ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் முடிக்க பார்க்குறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சென்ட் த மெயில் டூ எஸ் எஸ் சேனல் செவன் எயிட் சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் கார்ட் சென்ட் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சேனலில்